în, în epistola a doua a lui Ioan. Presbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în viață, arul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unul din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-am scris o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să o umblați, după cum ați auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Poziți-vă bine, să nu pierdeți locul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Deci cine zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voi să vi le scriu pe rutie și cu cerneală, ci ne dăjduie să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie de plină. Copiii, surorii tale alese, îți trimit sănătate. Amin. 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 Hello, Ian. Hello. Can you hear me okay? Yes, yes, we can hear you. Very good. Well, hello, everyone. It's lovely to see you and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. In the will of God, I'll be coming back to Talmachu not too far from now. And trust me when I say that's something I really look forward to. You have always been so kind, so welcoming, and I'm looking forward to having fellowship with you again. And thank you for the opportunity to uh, today to open the Word of God together. Dar vă mulțumesc și pentru oportunitatea de a deschide astăzi împreună cuvântul Domnului. I bring you greetings from myself and Rebecca and also from our assembly here. Vă duc salutări din partea mea, a soției Rebecca și a adunării noastre de aici. We had a very encouraging morning this morning in our church. Dimineața la adunare am avut un mesaj foarte încurajator. We are a very we are a small assembly, there's probably 30 of us. Suntem o adunare mică, undeva la vreo 30 de persoane. But today at our gospel service, we had 25 unsaved people. Dar astăzi, la programul, la partea de evangelizare, am avut 25 de oameni nemântuiți. And we were all shocked and amazed. Și am fost cu toții șocați și uimiți. And so everybody in the assembly is going home this afternoon delighted. Așa că toți din adunare am plecat acasă bucuroși astăzi. It's good when we have moments like that, isn't it? E bine și plăcut când avem astfel de momente, nu-i așa? Well, thank you for reading 2 John. Mulțumim că ne-ai citit din 2 Ioan. And we're going to spend some time with the Lord's help looking at this lovely little letter. Și cu ajutorul Domnului vrem să petrecem un timp privind la această epistolă scurtă, dar minunată. Before we uh, look at it together, let me just take you back to an experience I had in the city of Manchester in the north of England. Dar înainte de a privi asupra ei, vreau să vă împărtășesc o experiență pe care am avut-o în orașul Manchester din nordul Angliei. I was there to do some academic research in the university library. Am fost acolo ca să fac niște cercetări academice la biblioteca universității. And I heard about this special library called the John Rylands Library, a historical library that you could go and visit. Am auzit despre o bibliotecă veche, biblioteca John Rylands, la care am vrut să mă duc să o vizitez. 
And this library is very special in biblical scholarship. Biblioteca aceasta este foarte deosebită pentru teologii biblici. And people flock from all over the world to see a tiny piece of paper. Oameni din toată lumea se îngrămădesc acolo să vadă o bucată de hârtie mică. I have here these little tracts, uh, little gold tracts. Am aici tractatele acestea micuțe. No bigger than this, the little piece of paper. Hârtia aceea de la bibliotecă nu e mai mare decât un tractat ca acesta. But why is it so special? Dar de ce credeți că este așa de specială? Because it is the oldest piece of the Gospel of John we have available in the world. Pentru că reprezintă cea mai veche bucățică din Evanghelia după Ioan care există, care s-a păstrat în lume. And it would have been written uh, maybe a hundred years after Jesus was here on the earth. Și probabil că a fost scrisă la vreo sută de ani după ce Domnul Iisus a fost aici pe pământ. A hundred years is nothing. O sută de ani înseamnă nimic. There would have been people alive whose parents remembered Jesus physically. Pentru că în vremea aceea trăiau oameni a căror părinți își aduceau aminte că l-au întâlnit fizic, personal, pe Domnul Iisus. It's a piece of John chapter 18. Și este o bucățică din Ioan capitolul 18. And uh, let me just turn you to John chapter 18. Și permiteți-mi să întoarcem acolo la Ioan 18. And um, I'll read the couple of verses that are on one side. Of course, there's verses on one side and verses on another. Și o să vă citesc vreo două versete care sunt pe o parte a hârtiei, deși sunt versete și pe cealaltă parte. If you could read, please, John 18, 37 and 38. Uh, yes, 37 and 38. Ioan 18, versetele 37 și 38. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus. Eu sunt împărat. E pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat a zis, ce este adevărul? Um, yes, so listen to the question of Pilate. Ascultați întrebarea lui Pilat. What is truth? Ce este adevărul? That is the cry of our age. Și acesta este strigătul viacului nostru. In the United Kingdom we are further down this road than you are in Romania. În Marea Britanie noi am luat înaintea dumneavoastră pe drumul acesta. But there is a wholesale denial of truth at every level of society. Dar parcă la fiecare nivel al societății există această tendință a omului de a nega adevărul. Whether it's the truth about how this world came to be. Fie că e vorba de adevărul care vorbește despre cum a luat ființă lumea aceasta. Or the basic truth about men and women. Sau adevărul fundamental despre bărbat și femeie. Or of course the truth of the gospel. Și bineînțeles adevărul Evangheliei. The cry of my society today is, what is truth? Strigătul societății mele astăzi este acesta. Ce este adevărul? You might have your truth, I might have mine. But there's no objective truth. Ei spun, tu ai adevărul tău, eu îl am pe al meu, dar nu există un adevăr obiectiv. Well, 2 John is all about truth. E bine, 2 Ioan ne vorbește întru totul despre adevăr. Let me give you four simple headings that we're going to look at this letter under. să vă dau patru titluri simple sub care o să privim epistola aceasta. First of all, the truth within each believer. În primul rând, adevărul din lăuntrul fiecărui credincios. That's verses 1 to 3. Versetele 1 la 3. The secondly, verses 4 to 6, the truth that we are to walk in. În al doilea rând, versetele 4 și 6, la 6, adevărul în care trebuie să umblăm. Walking in truth. Să umblăm în adevăr. And then verse 7, just on its own, we are warned about lies. Versetul 7, el vine în om de unul singur, o avertizare cu privire la minciunii. And lastly, verses 8 to 13, Watchfulness is required. Și în, în ultimul rând, versetele 8 la 13, 
vegheria este necesară. So first of all, the truth within each believer. În primul rând, adevărul din lăuntrul fiecărui credincios. The letter is written from the elder to the elect or chosen lady and her children. Epistola este scrisă din partea prezbiterului către aliasa doamnă și copiii ei. Now, I'm not going to go into this in detail, but there is discussion as to who this elect lady is. Și acum nu voi intra în detaliu aici, dar sunt multe discuții cu privire la doamna aceasta și cine este ea. Some people say she was a, a literal woman, one, one woman and her literal children. Unii oameni spun că era o femeie, anume și copilașii ei, copiii ei. And others that this would be New Testament code language for a local assembly. Alții spun că acesta este un limbaj nou testamentar pentru o adunare locală, o biserică locală. We know that the early Christians were persecuted and it is suggested that uh, the writer identifies himself only as the elder, not with his name, and the audience only as the elect lady, so that if the letter was found, there would be no recriminations. Noi știm că creștinii, primii creștini erau prigoniți și de aceea unii spun că autorul se identifică pe sine și ca prezbiterul, fără să dea un nume, și bisericii la care îi se adresa o numește doamna, din nou, fără a pomeni un anumit nume, în cazul în care scrisoarea era găsită să nu existe repercursiuni. Well, either way, how can you stand firm in persecution? Dar, oricare ar fi situația, întrebarea este cum putem rămâne tari în persecuție, în prigoană? You must be absolutely certain of the truth. În primul rând, trebuie să fii întru totul convins, sigur de adevăr. There are three aspects to the truth within each believer in these opening three verses. Și în aceste prime versete de deschidere a epistolei sunt trei aspecte cu privire la adevărul din fiecare credincios. We are number one to love in truth. În primul rând, trebuie să iubim în adevăr. Number two, to know the truth. În al doilea rând trebuie să cunoaștem adevărul. Number three, indwelt by truth. Și în al treilea rând să fim locuiți de adevăr, umpluți de adevăr. You see, he talks about this woman or this church. I'm going to assume uh, for the purpose of our study that it's a, it's a lady. Vedeți dumneavoastră, el se și de dragul studiului nostru o să spunem că era vorba de o anumită femeie. He says, I love you in the truth. El îi se adresează acestei femei și bisericii locale, spunându-i, vă iubesc în adevăr. And here we have the two things that must be in balance in a local church. Și aici găsim cele două lucruri care trebuie să existe în echilibru în biserica locală. You see, if you have love without truth, then that's very dangerous. Vedeți dumneavoastră, dacă ai dragoste fără adevăr, e un lucru foarte periculos. And the other way round is a recipe for legalism. Dar cealaltă extremă este o rețetă pentru legalism. You could have a church which had all the doctrinal I's dotted and T's crossed. Ai putea avea o biserică în care toate punctele și detaliile doctrinare să fie bifate, să fie bune. But no love, no warmth, no fellowship. Dar nu există dragoste, nu există căldură, nu există părtășie. This is formalism. Este formalism acesta. Ah, but your local church in Talmachu isn't just a, a club where you all meet together on a Sunday and midweek because, because you like each other. Da, dar în același timp, biserica noastră locală din Talmachu nu este doar un club unde vă întâlniți duminica și joia pentru că Vă simpatizați, vă placeți unii pe alții. I'm sure there are clubs and societies in Talmachu, maybe sports clubs or music clubs. Sunt sigur că în Talmachu există diferite cluburi în societate, cluburi sportive, cluburi de muzică. The church is something entirely distinct. Dar biserica este cu totul diferită de așa ceva. You are united by doctrinal beliefs. Voi sunteți uniți de crezuri doctrinare, de încredințări doctrinare. 
but they have made a real life-changing difference in each of your lives. Care au produs o schimbare, o diferență de viață în fiecare dintre voi. And one of those results is love for each other. Și unul din rezultatele acestea este dragostea unul pentru celălalt. Is it always easy to love our fellow Christians? Este întotdeauna ușor să iubim pe creștinii din jurul nostru? Is it always easy to love me? Este întotdeauna ușor să mă iubiți pe mine? I'm sure not. Sunt sigur că nu. But we need love and truth. Dar avem nevoie de dragoste și de adevăr. But secondly, we are to know the truth. În al doilea rând, trebuie să cunoaștem adevărul. He says, not only I, but also all who know the truth. Și el spune, și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Let me remind you of the words of the Lord Jesus in Matthew chapter 22. Permiteți-mi să vă aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus din Matei 22. If a brother could please read 36 and 37. Haideți să citim versetele 36 și 37. And 38. Și 38. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Amin. Amin. Thank you. Very well known words. But just as we are to love the Lord our God with all our heart and soul, we also are to love Him with all our mind. And so knowledge of the truth is essential. Deci cunoașterea adevărului este esențială. Sometimes people will talk about their faith in the Lord and they will say, I have a childlike faith. Câteodată oamenii vorbesc despre credința lor în Domnul și spun, am credința unui copil sau o credință ca de copil. What is childlike faith? Ce este credința unui copil? Well, it is simple trust. Este o încredere simplă. A child will run to its father or its mother, not questioning the motives of the father or mother. Un copil aliargă la tatăl său și la mama sa fără să pună la îndoială motivațiile părinților. It's the type of faith we're all supposed to have. Este un tipul de credință pe care ar trebui să-l avem toți. But it is not an excuse. Da, dar aceasta nu este o scuză. For perpetual spiritual infancy. Ca să rămânem în mod continuu la starea de prunci spirituale. There are two types of contentment. Sunt două tipuri de mulțumire. One is good, one is bad. Un, unul este bun, celălalt este rău. <coughs> It is always ideal to be content in Christ. Este întotdeauna ideal să fim mulțumiți în Hristos. In Him, brothers and sisters, we have everything we could possibly ever want or need. Frașii și surori, în el avem tot ceea ce ne-am putea dori vreodată sau tot ceea ce ne-ar trebui vreodată. Isn't he wonderful? Nu este minunat, Domnul? To know the Lord, there is no greater contentment. Pentru a-L cunoaște pe Domnul sau a-L cunoaște pe Domnul nu e mulțumire mai mare. Ah, but it's dangerous to be content with me. Da, dar este periculos să fiu mulțumit de mine. We can reach a point in our Christian lives, can't we, where we reach a plateau. Putem ajunge, ajunge la un punct, la un moment dat în viața noastră în care am ajuns așa, pe un plateau. And we're doing our daily readings, we're going to the meetings. Când ne facem timpul zilnic de părtășie, mergem la adunare. But we've ceased really to hunger and thirst for truth. Dar de fapt am încetat să mai înfometăm și însetăm după adevăr. I remember once being in a church um, with a relative of mine and he's a Christian. Ne duc aminte că eram odată într-o biserică cu o rudă de-a mea, un creștin. But he had something he had to do um, and he was in church and uh, when the sermon began he, he left to go and do this errand. Dar 
ruda aceasta a mea trebuia să facă ceva, așa că a ieșit din biserică, să meargă să își rezolve problema respectivă. I spoke to him later that day. I said, oh, that was a shame you had to leave before the sermon. Mai târziu m-am revăzut cu el și am spus, ce păcat că a trebuit să pleci înainte de predică. He said, oh, by the time you reach my age, you've heard it all before. Și el mi-a zis, oh, când vei ajunge la vârsta mea, vei realiza că ai auzit totul deja. It's a great pity to have this attitude. E o mare tristețe să avem o astfel de atitudine. Do we still want to make spiritual progress, brothers and sisters? Și suror, ne mai dorim noi să facem progrese spirituale? To not only love the truth and love in truth, but to know it, to know it more. Nu doar să iubim adevărul, să iubim în adevăr, dar să-l cunoaștem mai mult adevărul. There's a verse that I love, and I love it because of my visits to Tomachi. Este un verset pe care îl iubesc și îl iubesc în urma vizitelor mele la Tomachi. And it's Ezra 7:10. Și este Ezra 7 cu 10. Which is on the wall as you go in, as you know. Care, după cum știți, se află pe perete la misiune când intri în curte. And, uh, Cristina, you can read this verse here, Ezra 7, Ezra 7 cu 10, căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Wonderful verse, a challenge too. Un verset minunat, dar și o provocare. Because it shows us the attitude of heart. Pentru că ne arată atitudinea inimii. He was deliberate in his intention. El era deliberat, intenționat în hotărârea lui. He didn't slip and slide into Bible knowledge. Să nu credeți că a alunecat și a plutit în cunoașterea Bibliei. He had a purpose. Și el a avut un scop. I've set my heart to do one thing. To study Pardon, the law of the Lord. Zice, mi-am pus inima să fac un singur lucru, să studiez legea Domnului. But then to put it into practice. Dar apoi mai mult să o împlinească, să o pună în practică. And not only that, but to share it with others too. Și nu doar atât, ci și să o împărtășească cu alții. But thirdly, in this opening part of the letter, we are also indwelt by truth. Dar în al treilea rând, în prima parte a epistolei, trebuie să fim locuiți de adevăr. The truth abides in us and will be with us forever, verse 2 says. Versetul 2 spune, pentru că adevărul acesta care rămâne noi și care va fi cu noi în viac. We remember, of course, that the Lord left the glory of heaven and was born as a man. Ne, aduce, ne aducem aminte că Domnul nostru a părăsit slava cerului și s-a născut ca om. The word became flesh and tabernacled amongst us. S-a făcut trup și a locuit printre noi. And John is able to say, we beheld his glory. Glory is of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Și Ioan a putut să spună, și noi am privit slava, slava singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. John 16. Ioan 16. The Lord Jesus is giving the promise of the Spirit to come. Domnul Iisus dădea promisiunea Duhului care trebuia să vină. The spirit that indwells every born again Christian. Duhul acesta care locuiește în fiecare creștin născut din nou. There are of course many believers in the world today who are taught that these two things are distinct. Sunt mulți credincioși în lume astăzi care cred că aceste două lucruri sunt distincte. That we are born again. Și anume că noi ne naștem din nou. Through faith in the Lord Jesus. Prin în Isus. And then at some later point, we are baptized with the Holy Spirit. And so you have two levels of Christians. Și felul acesta se nasc două nivele de creștini. Ordinary Christians. Creștinii de rând, creștinii simpli. And spirit-filled Christians. Și creștinii umpluți cu Duhul. But of course, there is only one type of Christian. Dar există un singur tip de creștin. If we are believers in him, if we have been born again, we are spirit-filled Christians. Dacă suntem credincioși în el, dacă am fost născuți din nou, suntem creștini în plus de Duhul. There's a sense in which we are all Pentecostals. Și într-un fel, cu toții suntem evanghelii deschise. 
because Pentecost was our birthday for all of us. Pentru că toți suntem după Evanghelie. So, we are all filled with the Holy Spirit. Deci toți suntem umpluți cu Duhul Sfânt. What does he do? Ce face el? Let's read verses 13 and 14. Haideți să citim versetele 13 și 14. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El vă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Amin. Thank you. What does the Holy Spirit do? Ce face Duhul Sfânt? He guides us into truth. El ne călăuzește în adevăr. And he declares to us the things to come. Și el ne declară, ne descoperă lucrurile viitoare. And he glorifies the Lord Jesus. Și el îl proslăvește pe Domnul Isus. There are many people in the world today claiming that the Holy Spirit is at work through their ministry. Sunt mulți oameni în lumea astăzi care pretind că Duhul Sfânt este la lucru prin lucrarea lor. Or in their church. Sau în biserica lor. How do we evaluate this? Dar cum evaluăm lucrul acesta? One great evaluating principle is this. If the, de evaluare este acesta. If the Holy Spirit truly is at work, the only, only person who will be glorified is Jesus. Dacă Duhul Sfânt este cu adevărat la lucru, singura, dar singura persoană proslăvită va fi Domnul Isus. Not the pastor. Nu pastorul. Not the, not the church, not the ministry. Nu biserica, nu lucrarea. If those things are happening, we, we know the Holy Spirit is not at work. Dacă aceste lucruri se întâmplă, atunci știm că Duhul Sfânt nu este la lucru. So, the Holy Spirit reminds us of all that the Lord Jesus has done and said. Deci, Duhul Sfânt ne aduce aminte de tot ceea ce Domnul Isus a făcut și a spus. The normal pattern of prayer in the Bible is prayer to the Father, in the name of the Son, in the power of the Holy Spirit. Modelul, tiparul normal de rugăciune în Noul Testament este că rugăciunea este adresată Tatălui în numele Fiului prin Duhul Sfânt. There are small examples of prayer directly to Jesus. Da, avem exemple mici de rugăciune adresate direct Domnului Isus. But you know, we never hear of a prayer to the Holy Spirit. Dar știți, niciodată nu citim despre o rugăciune adresată Duhului Sfânt. This is not because he is being neglected in Scripture. Și asta nu pentru că el a fost neglijat în Scriptură. But it's rather consistent with his character. Și pentru că el este consecvent cu caracterul său. He does not speak on his own authority, we are told here. Mi se spune aici că el nu va vorbi de la sine cu autoritatea lui. His purpose is always to glorify the Father and the Son. Și scopul lui este întotdeauna să proslăvească pe Tatăl și pe Fiul. And so we pray to the Father and we may, if we wish, pray to the Son, but we do not pray to the Holy Spirit. Deci ne rugăm Tatălui și dacă dorim putem să ne rugăm și Fiului, dar niciodată nu ne rugăm Duhul Sfânt. Well, let's move on. And now we are walking in the truth. Haideți să mergem mai departe și apoi ni se vorbește despre umblarea în adevăr. And Paul is doing two things in this section. Firstly, he is rejoicing and secondly, he is reminding. Și autorul face două lucruri în secțiunea aceasta. În primul rând se bucură și în al doilea rând le aduce aminte. He's rejoicing in his pastoral concern for these believers because he can see that they're making spiritual progress. În preocuparea lui pastorală față, față de acești creștini, el se bucura pentru că vedeau că ei fac progrese spirituale. In verse 4 he says, I rejoice greatly to find some of your children walking in the truth. <laughs> Versetul 4 spune, m-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr. There are various postures in the Christian life. În viața de creștin există diferite posturi. Probably most of you in the room, uh, in Tamachi, are probably seated on chairs just now. Probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră, în momentul acesta, în adunare, sunteți așezați în scaune. When we take a seat in a chair, we remind ourselves... 
Ah, we've been seated in Christ in heavenly places. Și atunci când ne așezăm pe scaun, ne aducem aminte. O, oh, noi am fost așezați împreună cu Hristos în locurile cerești. Ephesians 1 and 2. Efeseni 1 și 2. But not only are we seated as believers, we are also told to stand firm for the fight. Dar ca și credincioși, noi nu suntem doar așezați, ci ne se spune să stăm tari pentru luptă. Ephesians 6, we are to stand in the battle. Efeseni 6 spune să stăm în luptă. So we're sitting and we're standing. Suntem așezați, stăm în picioare. But we're also running. Dar noi și alergăm. That's not my natural gift. După cum vedeți, nu e darul meu natural. But spiritually we are running a race. Dar din punct de vedere spiritual, noi alergăm într-o cursă, într-o alergare. 1 Corinthians 9. 1 Corinthians 9. And we keep our eyes fixed on the Lord Jesus as we run the race. Și spune să avem privirile ațintite asupra Domnului Isus în timp ce alergăm în alergarea aceasta, în cursa aceasta. But in this passage we're thinking about walking. Dar în pasajul acesta ni se vorbește despre o umblare. Three simple things about walking. Trei lucruri simple cu privire la umblat, la mers. Walking is daily. It's ordinary. Umblarea este zilnică. Este ceva ce facem în fiecare zi. It involves the everyday decisions, the small things. We all have to walk every day. Ea implică deciziile de fiecare zi, lucrurile mărunte. Toți trebuie să mergem în fiecare zi. It is deliberate. Apoi ea este deliberată sau bine intenționată. It involves making a decision. Implică luarea unei decizii. Now, brothers and sisters, some of you may have driven to uh, the church this evening, some of you may have walked. Frașii și surori, unii dintre dumneavoastră ați venit cu mașina la adunare seara aceasta, alții ați venit pe jos. But either way, you will have had to walk and make your way to the meeting tonight because you wanted to, because you made a decision to do so and you left your house and you came to the meeting. Dar toți ați venit la adunare în seara aceasta în mod deliberat, bine intenționat, ați luat decizia de a pleca de acasă și de a veni la adunare. Much of the Christian life involves these daily deliberate decisions. Mare parte a vieții de creștin constă în aceste decizii zilnice pe care le luăm. When I was young, I used to read a lot of missionary biographies. I still read quite a lot of them. Când eram tânăr, citeam foarte multe biografii creștine. Încă mai citesc multe. And sometimes it just felt as though, oh my goodness, their life was just one excitement after another. Și câteodată ziceam, oh, vai, viața acestor oameni a fost o bucurie după altă bucurie. But the thing about missionary biographies is, they don't tell us about all the ordinary, boring days. Dar lucrul cu privire la biografiile misionarilor este că nu ne vorbesc despre toate lucrurile zilnice și uneori plictisitoare din viața lor. There's a lot of putting one foot in front of the other in the Christian life. Pentru că în viața de creștin de multe ori trebuie să faci pas după pas, să pui un picior după celălalt. And God honors that. Și Dumnezeu onorează acest lucru. The vast majority of us, me and you included, have pretty ordinary lives. Marea majoritate a creștinilor, eu și dumneavoastră inclusiv, avem vieți de creștini simple de rând. I used to think when I was little, unless you were a missionary pilot dropping uh, missionaries into the jungle, you, you just weren't really living for God. Când eram copil, credeam că dacă nu ești pilot misionar care să duci, să dai drumul misionarilor în diferite locuri în junglă, pur și simplu nu trăiești pentru Dumnezeu. But you don't learn or read about all the days that that missionary will have had to be covered in grease underneath his plane, tinkering with the little nuts and bolts. Dar nu citim despre zilele acelea obișnuite și plictisitoare în care pilotul acela trebuia să stea sub avion, acoperit de ulei, în vârtin și înșurubând tot felul de piulițe. So walking is daily and it's deliberate. Deci umblarea este zilnică, este deliberată. But it's also directed. Dar este și direcționată. We have a goal in view. It's not aimless or accidental. Umblarea noastră are o țintă în vedere. Ea nu este accidentală sau fără scop, fără roți. 
Well, he's rejoicing that he that these believers are walking in the truth. At least some of them are. E bine, el se bucura de a, pentru acești credincioși că ei umblau un adevăr. Cel puțin unii dintre ei umblau un adevăr. And that's wonderful, isn't it? I'm sure that the older believers in Tamachu can think of people that perhaps they have had an influence on, um, either in people coming to salvation or in discipleship. Și lucrul acesta este minunat. Mă gândesc la credincioșii mai în vârstă din Tamachu care poate au influențat viețile unora din adunare, fie că au avut o influență în mântuirea lor, în întoarcerea la Domnul. And how much joy it brings us when we see those same people continuing on in truth. Și câtă bucurie avem când îi vedem pe acești oameni continuând în adevăr. <coughs> Then he goes on to remind them. Dar apoi continuă, merge mai departe și le aduce aminte. You must love one another. Să ne iubim unii pe alții. Trebuie să ne iubim unii pe alții. This is the great distinguishing factor of the church. Și acesta este marele factor care distinge biserica de orice altceva. John chapter 13 verse 35. Ioan 13 cu 35. The Lord Jesus said by this shall all men know that you are my disciples if you have love one for another. Domnul Isus spune prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. We're so glad that God saved us. Suntem atât de bucuroși că Dumnezeu ne-a mântuit. But he didn't just save, the, save us and leave us alone. Dar el nu doar ne-a mântuit și apoi ne-a lăsat singuri. He gathered us together into local fellowships. Și el ne-a strâns la un loc în adunări locale. It's a great privilege to be part of a local church. Este un mare privilegiu să facem parte dintr-o biserică locală. There are, of course, two realities when it comes to the church. Dar când e vorba de biserică, există două realități. There is the universal church. Există biserica universală. Which every born-again believer is part of automatically. Din care fiecare credincios născut din nou face parte într-un în mod automat. It's wonderful because this is a church with no divisions. Și e minunat pentru că biserica aceasta nu este dezbinată de nimic. And no imperfections. Și nu are imperfecțiuni. The local church, well, that's a different matter. Dar biserica locală este cu totul altceva. But it's also in the local church that we are nourished and uh, we have fellowship and joy. <laughs> Și totuși, în biserica locală, noi suntem hrăniți, avem părtășie și bucurie. But church life is not easy. Dar viața de biserică nu este ușoară. Ask your elders. Întrebați-i pe prezbiteri. Are you having a wonderful, easy time being elders? Aveți voi ca prezbiteri un mod, un timp minunat, ușor? Is it just like a walk in the park? Este ca o plimbare în parc să fii prezbiteri? I don't need to know the answer to know that the answer will be no. Nu trebuie să îmi spuneți răspunsul pentru că e bine cunoscut. No church could say that. Nici o biserică nu poate spune asta. So we need each other. Deci avem nevoie unii de alții. We need to be creative about the ways we can encourage each other. Trebuie să fim creativi în modurile de a ne încuraja unii pe alții. Brothers and sisters, what could you do in this coming week? that would really bring joy to somebody else in your church family. Frașii și surori, ce ați putea face dumneavoastră în săptămâna care vine pentru a aduce bucurie cuiva din familia bisericii? Is there somebody in your fellowship in Tamachu who does a lot of work behind the scenes and you've never yeah. thanked them? Este cineva în adunarea din Tamachu care muncește din greu nevăzut în spatele scenei și care nu i-ați mulțumit niciodată? Maybe just a, a note, maybe a, a phone call, maybe just a hand on the shoulder to say thank you for what you're doing for us. Poate puteți să-i lăsați un mesaj, să-i dați un telefon, să-i puneți o mână pe umăr și să spuneți mulțumim pentru ceea ce faci pentru noi. We need each other. Satan hates happy churches. Avem nevoie unii de alții și satana urăște bisericile bucuroase, fericite. I remember taking an unsaved friend of mine called Cameron to my church when I was little. Aduc aminte când eram mic, am luat pe un prieten necredincios, Cameron, la noi la adunare. 
And you're always nervous, aren't you? When you take an unsafe friend to church for the first time, I hope the message is going to be good. Și atunci când duci pe cineva necredincios la adunare, întotdeauna ai emoții și spui, sper că predica să fie bună. And uh, I spoke to him afterwards, I said, well, what did you think? După adunare am vorbit cu el și l-am întrebat, ce părere ai avut? He didn't really say much about the sermon. Nu mi-a spus multe despre predică. He said, I loved the notices. Mi-a spus, mi-au plăcut anunțurile. <laughs> the notices. Anunțurile. That's the bit we all can't wait until it's finished. Asta e partea care așteptăm cu toții să se termine odată. And the brethren who announce them always get them wrong. Și frații, fratele care face anunțurile de obicei întotdeauna face greșeli. Maybe it's the same in Romania as it is in Scotland. Poate la fel se întâmplă și în România ca la noi în Scoția. But I said, what do you mean? Și am spus, ce vrei să spui? He said, well, it was announced that this old lady was in this ward in the hospital and this old lady was in this nursing home and you can visit them between this hour and that hour, etc. Și mi-a spus, păi s-a anunțat că sora cu tare este în spital la salonul cu tare, sora cu tare e la azil, pot fi vizitate între orele acestea. This family are going through a difficult time, so we are making meals for them for the next month or whatever. Familia respectivă trece printr-o perioadă dificilă acum și o să ne organizăm să le ducem noi mâncarea o lună sau ce știu cât. And he said, you obviously really care for each other. Și a spus, e clar, e evident, faptul că vă vă pasă unii de alții. And that's what he remembered. Și asta a ținut el minte. By this will all men know. Prin aceasta vor cunoaște oamenii. And then we are warned about lies. Și apoi suntem avertizați cu privire la minciuni. We are to be on the watch for deception. Trebuie să veghem, să fim atenți la înșelăciuni. The church has had many enemies in its history, enemies outside and enemies inside. Biserica are foarte mulți vrăjmași, vrăjmași în interior și vrăjmași în exterior. And often what it really boils down to is the question, who is Jesus Christ? Și toate lucrurile se reduc adesea la întrebarea aceasta, cine este Isus Hristos? No, I live now just outside Glasgow, which is the largest city in Scotland. Eu locuiesc acum chiar în afara orașului Glasgow, care e cel mai mare oraș din Scoția. So we have many, many different churches, but we also have many sects in the city. În orașul acesta sunt multe, multe biserici diferite, dar și multe secte. So we have the Seventh-day Adventists. Avem adventiști de ziua șaptea. And the Jehovah's Witnesses. Martorii lui Jehova. And the Mormons. Mormonii, and the Christadelphians, Christadelphians, uh, and many others. Și multe alte secte. What do they all go wrong on? Unde greșesc cu toții? Oh yes, many things, many details. Oh da, sunt multe lucruri, multe detalii. But principally, who really is Jesus? Dar totul se reduce la un principiu. Cine este cu adevărat Domnul Isus? They were dealing with this in the days of Second John. Și ei se luptau cu aceeași problemă și în zilele acestea care a fost scris de Ioan. There was a sect around at the time called Docetism. Exista o sectă în vremea aceea. And it was called Docetism. Care se numea Dosoticism. And they said, you see, Jesus wasn't really a, a man. He didn't, he didn't really have, you know, skin and, and, and eyes and ears. And he just appeared to be a man. That was what he appeared to us like he was a man. Și ei spuneau așa, <coughs> Domnul Iisus nu a fost un om cu adevărat. El părea doar să arate ca un om, dar nu era un cu adevărat. He didn't really come in the flesh. El nu a venit cu adevărat în trup. He was a spiritual being. El era o ființă spirituală. But of course, uh, 1 Timothy 2 tells us there is one mediator between God and men, 
the man Christ Jesus. Dar unul Timotei 2 ne spune că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. A common form of evangelism in the Brethren churches in Scotland. În bisericile creștine după Evanghelie din Scoția au o formă sau o metodă comună de evangelizare. It's what we call Bible exhibitions. Și este ceea ce numesc ei expuneri biblice. I don't know if you have them in Romania. Nu știu dacă sunt și în România. But it will be a, a big thing that opens out into the size of a, a big hall and it will have different panels uh, with lots of illustrations for children that take you through the story of the Bible and the Gospel. Dar de obicei, pe, în sala cea mare, pe o parte a sălii, pun tot felul de panouri în care te trec prin istoria Bibliei, așa, într-o formă ușoară, ca de copii. And you invite the local primary schools to send their classes and you take them round and explain the amazing story of the Bible. Și invită școlile locale, școlile primare, să-și trimită copiii și ei îi trec pe copii prin aceste panouri și le explică Biblia. It's a great opportunity. E o oportunitate extraordinară. And they go away with a, a little gift bag with a copy of John's Gospel and a few other treats. Copiii pleacă de acolo cu un cadou mic, o copie Evanghelia după Ioan, poate niște dulciuri. One of the things I was doing this last week, one of the things we must emphasize with the children is Jesus was a man and Jesus was God at the same time. Săptămâna trecută am fost implicat într-o astfel de activitate și un lucru pe care a trebuit să îl accentuez și să-l subliniez copilor este Domnul Isus a fost o și Domnul Isus a fost Dumnezeu, ambele într-o singură persoană. And you know it's funny that speaking to these young children, uh, you know, younger than 11, they all just nod and accept that yes, he was God and he was man. E amuzant faptul că vorbindu-le copilor sub 11 ani, când le spuneam lucrurile acestea, ei dădeau din cap și acceptau simplu că Domnul Isus a fost și este Dumnezeu și om. Sometimes you have to be educated more to understand less. Uneori trebuie să fii educat mai mult ca să înțelegi mai puțin. Well, here they're being warned about these who don't confess the coming of the Lord Jesus in the flesh. Dar aici au fost avertizat cu avertizați cu privire la acești oameni care nu mărturisesc că Isus Hristos vine sau a venit în trup. They are deceivers and antichrists. Spune despre aceștia că sunt amăgitori și sunt anticriști. Not here speaking about the Antichrist, capital A, but about that same spirit. Și aici nu se vorbește despre Anticristul cu amare, ci despre Duhul Anticristului. What is the best antidote to lies? Care este cel mai bun antidot pentru minciuni? Very simply, the truth. Foarte simplu, adevărul. Unvarnished. Adevărul nepătat, neschimbat. Well, lastly, in the last section of the epistle, we are being told that watchfulness is required. In ultimul rând, în ultima secțiune a epistolei, ni se spune că vegheria este necesară. We watch ourselves, we watch others. Trebuie să veghem asupra noastră și asupra altora. A verse that was given to me at my commendation to full-time service. Un verset pe care l-am primit atunci când am fost trimis în lucrarea Domnului full-time is um, 1 Timothy 4.16 Este 1 Timotei 4.16 Keep a close watch on yourself and on the teaching. Fi cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers. Stăruiește în aceste lucruri, căci, aș, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. You see, you, you cannot be an effective Bible teacher unless you keep a watch on yourself as well. Nu poți fi un învățător al Bibliei, un învățător eficient al Bibliei, dacă nu veghezi în primul rând asupra ta. Believers in the Lord Jesus Christ can always tell when there is insincerity. 
Credincioșii în Domnul Isus Hristos văd întotdeauna și dau seama atunci când există lipsă de sinceritate. When the life does not match the lips. Atunci când viața nu se potrivește cu vorbirea, cu buzele. It's important to make a distinction here. Și este important să facem o di distinție aici. It is very possible to be sincere and godly, but poorly taught. Este foarte posibil să fii sincer și evlavios, dar să nu fi fost învățat suficient. We have a number of um, believers that join our assembly on a Sunday night for our Bible teaching meeting. Avem mai mulți credincioși care vin la adunarea noastră duminică, seara când avem timpul de învățătură. They belong to the National Presbyterian Church, which is very liberal. Ei sunt parte sau sunt membri în Biserica Națională Presbiteriană, o biserică foarte liberală. But they are really saved women. They really know the Lord. Sunt niște femei care sunt mântuite cu adevărat, îl cunosc pe Domnul. But they don't get any teaching. Dar care nu au parte de învățătură acolo. So they come to us on a Sunday night. Așa că vin la noi duminica seara. We would love them to join us, of course. Bineînțeles, noi ne-ar ne place să se mute la adunarea noastră. But many of them are nervous to do that, nervous to ask for baptism. Dar multe dintre ele au emoții în privința aceasta, au emoții că trebuie să accepte botezul, să ceară botezul. But you see, remember Apollos in Acts 18. Dar aduceți-vă aminte de Apollo în fapte 18. He was eloquent, he was gifted, and he was godly. Spune că era elogvent, era înzestrat, avea darul, era evlavios. He wanted to do the right thing. Vroia să facă ce e bine. But he'd only come so far in his knowledge. Dar venise doar până la un punct în cunoștința lui, în cunoașterea lui. And that godly Jewish Christian couple, Aquila and Priscilla, were able to take him aside and explain the way of God more fully to him. Și apoi cuplul acela credincios, Aquila și Priscilla, l-au luat deoparte și au explicat, l-au învățat mai mult. They did not say, you're a heretic. Ei nu i-au spus, tu ești eretic. You don't know what you're talking about. Tu nu știi despre ce vorbești. But... They were sensitive on their side, but he was also teachable on his side. Vedeți, ei au fost sensibili în rând dreptul lor, dar și el a fost gata să se lase învățat în dreptul lui. They were willing to share doctrine with him, he was willing to receive doctrine from them. Ei au fost pregătiți să împartă doctrina cu el, să o împărtășească și el a fost pregătit să accepte doctrina, învățătura de la ei. But I hope you can see, friends, it's a... All the difference in the world between a godly, sincere believer who is simply poorly taught and a, and a deliberate deceiver. Și, dragii mei, sper că puteți vedea diferența cea mare care există într un credincios care este sincer, este evlavios, dar care n-a avut parte de multă învățătură și de cealaltă parte un amăgitor, un înșelător. But when it comes to somebody who is bringing false teaching into our assembly life. Dar atunci când vorbim despre cineva care vrea să aducă o învățătură falsă în viața adunării noastre. Our separation from them must be total. Separarea noastră de astfel de oameni trebuie să fie totală. There is to be no compromise. Să nu existe niciun compromis. I've had some wonderful food in Romania. Am avut parte de mâncare minunată în România. I enjoyed my time in Moldova. Mi-a plăcut și timpul petrecut în Moldova. But it made me all the more grateful for the food in Romania. Dar m-a făcut să fiu mai recunoscător pentru mâncarea din România. But you have lovely soup. Dumneavoastră aveți ciorbe minunate. If you went into the kitchen and you saw the ciorba being made, dacă ai intra în bucătărie și ai vedea cum se face ciorba, and you saw somebody with a bag of poison and they were pouring some in, și ai vedea pe cineva cu o pungă de o travă că toarnă puțin o travă în oală. But you caught them early. Dar l-ai prinde la timp. And just a few drops of the poison had gone in. 
dar au căzut doar câteva picături de o treabă. You wouldn't say, ah, well, it's a big vat of soup and it's only a tiny bit of poison. N-ai spune, oh, oala de ciorbă e mare și au căzut doar câteva picături de o treabă. Once it's been divided among the bowls, don't throw it. Odată ce ciorba a fost împărțită în castroane, nu se mai simte. As sad as it would be to waste it, you would have to pour it all away. Oricât de trist și de neplăcut ar fi să arunci ciorba, totuși trebuie să arunci toată ciorba. There can be no compromise with doctrinal poison. Nu poate exista niciun compromis cu o travă doctrinară. I may have told you this story before as I close. În încheiere, probabil că v-am mai spus întâmplarea aceasta așa altă dată. I think Cristina has probably heard all of my stories twice. Probabil Cristina mi-a auzit toate întâmplările de vreo două ori. But I was invited down to preach in the south coast of England. Dar am fost invitat să predic undeva pe coasta de sud a To preach in somebody's home. Să predic la cineva acasă. A very wealthy couple who built a huge house and they built it um, specifically designed to have meetings. Era vorba de o familie foarte bogată care a construit o casă enormă, dar a construit o astfel încât să poată țină adunări în ea. This very wealthy couple had been saved late in life. They'd been saved in their early 70s. Familia aceasta bogată se întorsese la domnul târziu în viață după 70 de ani. They were saved and they made very quick spiritual progress, especially in knowledge. Au fost mântuiți și au făcut progrese spirituale foarte rapide, în special în cunoștințele lor. But they were believers of very firm opinions. Dar erau credincioși cu opinii foarte ferme. And so, unfortunately, they could not find any local church near them that they felt was faithful to the word of God. De aceea, din nefericire, n-au găsit nicio biserică în zonă care să consideră ei că este credincioasă cuvântului lui Dumnezeu. They probably had a checklist of 99 points. Probabil avea o listă cu 90 de puncte de bifat. So they just had a home Bible study once a week. Așa că o dată pe săptămână făceau un studiu biblic la ei acasă. With a number of other believers. Cu mai mulți credincioși. But this left them open and vulnerable. Dar lucrul acesta i-a făcut des să fie deschiși și vulnerabili. This is not the way the Christian life was designed to be lived. Viața creștină nu a fost menită, nu a fost lăsată să fie trăită în felul acesta. Here again we have the importance of local assembly life. Și aici din nou vedem importanța vieții în adunare locală. The authority vested in elders. Autoritatea pe care Dumnezeu a investit-o în prezbiteri. Church discipline. Disciplina bisericii. So important because these were, these, this couple were now open to wolves. Sunt lucruri foarte importante pentru că fără de acestea, această familie acum era deschisă, vulnerabilă pentru lupi. And a wolf came among them. Și un lup a venit în mijlocul lor. A friend of a friend said that she had stopped going to the Bible studies because of this man. O prietenă de a unui prieten mi-a spus că ea n-a mai mers la acel studiu biblic datorită acelui om. Who was bringing false teaching into this Bible study group. Care aducea învățături false în acest grup de studiu biblic. And this elderly couple, although they had enthusiasm and they were genuinely born again, they didn't have the discernment to, to sense this falsehood. Și această familie creștină în vârstă, deși era sinceră și dornică, nu și-a dat seama de falsitatea care a intrat în mijlocul lor. Now, all of this, I didn't know any of this until I was on my way to preach in their home. Și acum eu n-am știut nimic din lucrurile acestea decât când eram deja pe drum spre casa lor ca să predic. When I got there, the place was packed with very rich people. Când am ajuns acolo, încăperea era plină de oameni foarte bogați. A huge banquet. Era o adevărată cină festivă acolo. My friend beckoned me over to this man. Și prietenul meu m-a chemat și mi l-a arătat pe unul respectiv. I didn't know who it was. Eu nu știam cine este. She said, say to Ian what you were trying to say to me. 
Dar mi-a zis așa, i-a spus, l-a chemat și pe omul acela și a spus, te rog, spune și frate lui în ceea ce îmi spuneai mie. He said, I was simply seeking to explain that, you know, we, we shouldn't really think of Jesus as God. Și el a zis așa, păi eu încercam să explic că de fapt n-ar trebui să ne gândim la Domnul Isus ca la Dumnezeu. I said, I'm sorry, I'm going to stop you there. Și el să-mi pare rău, trebuie să te opresc aici. I'm not willing to engage in a debate with you about this. Nu sunt gata să mă implic cu tine într-o discuție, o dezbatere pe tema aceasta. He is God. Pentru că El este Dumnezeu. And this is error of the most serious kind. Și ceea ce spui tu este una din cele mai grave și mai serioase erori. He said, are you calling me a heretic? Și el a spus, mă faci pe mine eretic? I said, yes. A spus, da. That's what I'm calling you. Asta te numesc. But then I had to preach just the next minute. Dar apoi, în momentul următor, a trebuit să predic. And he stood at the back of the room. El a stat în spatele încăperii. Didn't, didn't sit down. Nu s-a așezat. And he just stared at me the whole meeting. Și tot timpul mă fixa așa cu privirea. And it was spiritually very, very difficult to preach the message. Și din punct de vedere spiritual, mi-a fost foarte, foarte greu să țin predica, să predic. So these things are real. Deci, vedeți, lucrurile acestea sunt reale. We need to keep a watch for truth. Trebuie să veghem, să veghem asupra adevărului. To guard it closely. Să-l păzim îndeaproape. So, friends, we are to walk in truth. Dragii mei, trebuie să umblăm în adevăr. There's truth within each one of us. Adevărul acesta care locuiește în fiecare dintre noi. The spirit of truth who reminds us of Christ. Duhul adevărului ne aduce aminte de Hristos. And we need to keep a watch out to maintain truth in our local churches. Și apoi să fim veghetori și să păstrăm adevărul în adunările noastre locale. How wonderful to know the one who is the way, the truth and the life. Cât de minunat este să-L cunoaștem pe Cel care este calia, adevărul și viața. Tonight am I hungry and thirsty for more? În seara aceasta sunt eu înfometat și însetat după mai mult adevăr? Or am I content with what I know already? Sau mă mulțumesc cu ceea ce cunosc deja? I leave these challenges with you. Și vă las aceste provocări și dumneavoastră. And I cannot wait uh, to see you all soon. Și de-abia aștept să vă revăd pe toți în curând. Amen. 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 Amen.